，不不用，不用，你先把卖身契还我吧。你决定该用那么慈祥吗？不是，那三两银子我不是早还你了吗？本钱是还的，利息呢？利息？不是你啥时候说有利息了？现在呀，想要卖身契就好好干活，表现好了才可以考虑。我啥时候表现不好了？自打回来来了之后，就没有做过一顿像样的饭吧？我现在不正在调整呢吗？那就慢慢调，调好了我就还给你。但是有一个人抱怨，就不要想拿回去。啥人呢？就这么还能做饭？本来就做的咋样？小刘，喝茶。最近没买可一份子吧？是不是出啥事儿了？我跟你说，出大事儿了。出啥大事儿了？保密。不是我的决定，是上边的主意，我也没办法。又闹山贼了，是山贼闹好了。这回的事儿比山贼恐怖一万八千多倍。我不跟你说了，怕吓着。这小刘，硬骨头，俺们会不会受牵连呀？你们呢，就自求多福吧。啊。小、啊、张。哦，不要钱了，自求多福吧。不得了了，要出大事儿了！哎呀，出大事儿了！我后悔呀、啊，我好后悔呀、啊！我当初就不应该嫁过来，如果不嫁过来，也不会沦落到这么一个伤心的地方。那行了，别好。想想看，比山贼还要恐怖一万八千倍，那能是什么事情呀、啊？被你逼婚，<笑>开玩笑呢！来来来，吃饭吃饭。想想看。比山贼还要恐怖一万八千倍，那个是什么人呀、啊？你自己照镜子就知道了。哎呀，不要开玩笑了。他没开玩笑，你照照镜子，你看你的脸都拧成啥样了。郭芙蓉，小郭吃个这个。小飞，你干啥呢？没问题，我可以唰一下就过去了。啊啊我没看见，什么也没看见。吃饭，吃饭。切，早说你没有用了，还不相信？他可是传说当中的踏雪寻梅啊！踏雪寻梅，什么意思啊？一种失传已久的轻功，穿着铁鞋在雪里走，不留脚印。这轻功，老白你不也会吗？你你怕啥呀？哼，我的轻功跟他一比，简直不堪一击。我不相信，不相信，不相信。我说什么来着？要出大事儿了！你去干嘛去？收拾西装，准备搬家。现在还吃呢。也人家武功那么高，还能在乎你那点破玩意儿吗？这里可有你的卖身契呢，是不是？你妈，你快快快快快，来来来，来来来来来，走走走。哎，行，谢谢。难道精通金汤掌的我，连你们都保护不了吗？小郭，好吃吃。我去，我还是一直大肚子。哎，他乱，别别别，快看，躺好了，躺好了，别乱动啊！我们现在是密集状态，一触即发。睡不着，要听故事。从前有座山，山里有个庙。哎呀，每次都来这么一趟。庙里有个和尚，不要听你讲，光听白大夫讲。老白，嗯，讲故事。好，讲故事。来来来，来来来，来来来。那好，白大哥呀，好，就给你讲一个宅幽灵的故事。啊，哎，我说有一个宅子。很久很久都没有人住了啊！这时候有一个书生啊，正好进京赶考，路过这儿，他就住了进去。头一天晚上，什么事儿都没有，嗯，他看书啊、写字啊，一切事情都没有发生。啊，等到第二天的时候，三更天的时候，那怎么他困了啊？想睡觉了，他刚刚躺下。
忽然间就听到，不带头的声音，不是我，你们瞧。咽葡萄，哎呀妈，他妈吓死我了！哎，你你们这是干嘛呢？还不是因为你说话说到一半把俺们给吓的。哎呀，我也没办法，这事儿说出来太大，说出来没人信呢。哎呀，行了，别卖关子了，都是自己人，赶紧说吧。说出来说不定我们还能帮你呢。对呀。事儿我可以说，但是你们可不许外传。不外传，不传，不传，不传。到底啥事儿？你们听好了啊！稻盛红线江湖了。我的谁呢？哎，那个妈太可怕了，真的。太可怕了。更可怕的还在后面，十几天之内。关东四十六县每个衙门口、公堂上都用斗大的字写着“道圣到此一游”，太不像话了，一点环保意识都没有。光是这样就算了，四十六颗观音全部被盗了，啊，除了咱们这儿，啊，不过马上快轮到咱们这儿了。走走走走走，慢点慢点。姚知县想出了个高招，快快快快快快快快快快快快！把观音放我身上了，哎哎哎哎哎哎哎哎拿回去呀、啊！这不是坑人吗？那你要是把观音丢了，咋向上头交差呀？对呀。所以我就想起你们来了嘛。几度风雨，几度春秋。风，这观音要丢一块丢行不行？是是是是，要丢自己丢，特别客气。睡觉睡觉睡觉。睡觉睡觉睡觉谁呀、啊？赶紧，赶紧，赶紧，赶紧，赶紧，赶紧，行了，猪也不用说了，求人不如求己，注意保重，小周告辞。等等，你可以住下。哎，快快快，不是，不许脱鞋。为嘛？我来是洗过脚了。哎呀，不脱，不脱，那不脱就不脱，别熬夜去了。哎哎哎哎，你睡哪？睡哪儿啊？你看没办法，只能睡这儿了。站堂，刚刚出来去。你知道是谁吗？哎，谁谁，反正不是我就行了。你就不害怕人家偷完了，然后栽赃在你的头上？哼，他也不知道我在哪。关中四十六个县，为啥最后一个头这儿？没有再啃了呀，好不容易修的。没事，我一紧张就得看，马上就好。好了没有，展堂？一个不够，得啃两。啃十个也没有用，你还是好好想想以前得罪过谁吧。上一个得罪的是郭芙蓉，不可能。再上一个是无双，也不可能呀。那再上一个就是姬无病，会不会是他？不可能啊，他已经被处长了。皆是还魂。好像也不太可能，再接着想。我咋想啊？我叫是叫道圣，可说白了我就是个小偷，总共也没偷几样东西，还都还了。你说就我这脾气，我能得罪谁呢？怎么了？不行，我我观音，观音，我就放凳子上了，怎么消消失了？对。放这儿。那好，我问你们，他是噌的一下消失了，还是“嗖”的一下消失？嘛嘛意思？噌的一下，是突然间消失；“嗖”的一下，是慢慢变透明然后消失。应该是噌的一下。噌噌噌一下，噌噌噌。不可能。据我了解，当今世上还没有这么高的武功。你懂嘛呀你？他真懂，你还信他吗？真的。如果我没有分析错的话，这个官印应该在某个人身上，绝没有出这个屋。嗯、那能
版。还是苏大嘴炮暖了，那走了，我走你。没有啊，没有啊，没有啊，没有啊，没有啊，没有啊，没有啊。盯我看干嘛呀？还有一个人没搜过呢。谁？你说谁呀、啊？我，我呀，我自己能捅自己的东西吗？我少废话，动手，动手。看着挺胖的，后来还是挺胖的。你看看看看看，有有吗有吗？看这得看，这回没话说了吧？难道说真有隔空取物这一招？这怎么可能呢？哎，不是你，小柳，让他静一会儿，说不定能够造出线索来。咱们大家先睡吧，好吗？嗯。不不不。知道我的痛苦了吧？好哥，你好可怜呢。爹，谁呀、啊？我，邢捕头。邢捕头，我只听说过严捕头，邢捕头从哪儿来的？是老邢啊，行了吧？开不下去，开门。牛叔，来了。就这么在这儿，赶紧回去！公堂被翻得一塌糊涂，连匾额都被你摘下来了，太不像话了！这也，官印还在你这儿啊？在呢，不信你问他们。天津哥，六，把官印拿出来，我看看。拿出来。别着急，我拿还不行吗？我拿，我拿，我拿，我拿。嘿，哎呀，这这这这这回没法跑了吧你啊！别动，别动，别动，别动！你姓十八里铺的弟兄说，道圣精通易容术，可以化妆成任何人的样子，所以我特地布下了这个局儿，就等着你来自投罗网。没话说了吧？那你那官印还在我裤裆里藏着呢。六娃，哎。哎呀，你还是别干普坏了。为嘛？你这么好的想象力，不写小说可惜了。还嘴硬，主位看好了，今天就让你们大开眼界。行，别动。嗯嗯嗯。师傅，我错了。知道我叫什么吗？秀子。嗯，猴哥。全名。吕金豪，怎么了嘛？没有问题了，吃饭吧。嗯，慢着，你们是我可以，我也得试试你们呀。还是啥呀？再不吃没啥对儿的。你不要胡说了，不就是个笑头吗？又不会撒人。哎，不要转移话题好不好？我问你，你最喜欢的人是谁？呵。怎么能告诉你啊？啊，说不出来就是假的，给我拿下！好好好好好，说吧说。你最喜欢的人？隐私问题，你可以拒绝回答。问、啊、的就是隐私啊，否则不是白问了。你说这官印又不在咱们身上，他为啥找咱们呢？嘿嘿，这个难说，人家那是冲你来的。哎，老白，你说就因为你把大家全都连累了？这个猜咋这么单的呀？单吗？嗯嗯这不挺好的吗？卖身契不像要了是吧
，现在是你我给你拿盐去，这不是人呢啊！我是说那小子啊，到圣母不到了，他都不会，他敢来，我立马就把他。早上，莫斯，严官子大人，从你院前里扣五十个铜板，李大罪。李华解去手，李华解去手，怎么解不开呢？该再叫你胡说八道。别说了，他的七经八脉全都被封上。这可咋办呀？只能靠他自己解，就算解开了，手脚也要麻上几天。他也太狠了吧！不恨不恨，谁叫他最近来着？如果我没猜错的话，这个人使的是隔空挡穴。他很厉害吗？他跟你比怎么样？半斤八两。我半斤废铁，他八两黄金。啊？那,那这个人要真那么厉害的话，你为什么不现身呢？他在享受着游戏的乐趣，撒游戏吗？老猫逮耗子，会这种点穴方法的人，当今世上只有三个。第一个是缺德道人，如果他还活着的话，现在应该有一百多岁了。第二个就是我娘。啊，伯母好，我叫香玉，一路过来客了吧？下来喝杯茶先。不用喝了。你伯母在刑部大牢里关着呢，还不嫌人家逃狱吗？你说是吧，伯母？别喊了，啊！你伯母手筋脚筋全都被挑断了，还不嫌人家自己胀出来？那个南都确实高了点儿。第三个呢？公孙乌龙。乌龙茶那个乌龙啊？如果要是他的话，我们就等着给对方收尸吧，尤其是秀才。啊？凭什么是我呀？我我招他惹他了？因为你害死了他倒霉的徒弟，姬无命。让你嘴贱。你要再看嘞，再看手指头就没有了。你下去，上面危险。那又不是刀山，又没有害死过人家徒弟，有什么好怕的吗？公孙乌龙杀人根本就不需要理由。那你还在上面待着？我只是希望他们能直接来找我，免得连累了你们。已经连累了俺。那我只能说对不起。你确实应该说对不起，但不是因为这个。那还能因为什么呀？当初既然决定了大家有福同享，有难同当，就不应该说话不算数吧？你赶紧下去，再赖着别怪我不客气。啥？还想动手啊你？葵花点，葵花。老店，我还有最后几句话，说完就走吗？是。长久以来，你做的很好，真的挺好的。如果没有你，我真的不知道该怎么撑下去。你别这么说。其实你，也是我有史以来见过的最善良、最坚强的女人。这是你生平第一次夸我，也是最后一次。小女，万一我有什么不测的话，你千万不要难过。战堂，如果这次咱们俩能度过难关，你愿不愿意跟我举行一个正式而隆重的？对不起。那就算了吧。本来想给你举办一个假喜，一时挣点钱充充喜，既然不肯，还别人吧。哎哎，别别别，别愿意愿意，愿意愿意。寒山倒
们倒是不如此，快接我一枪！哎，慢着，你确定他就是刀生吗？百分之百确定，他没说对暗语。什么暗语？就魔镜魔镜告诉我。等等，我问你，你最喜欢的人是谁？又来了，又中你就一张牌，派什么派什么？这嫂子都动了啊！行了，给我保护他，干嘛？这事包我身上啊！我，哎，你说，你干啥点我？谁点你了？你还你还不承认是吧？我，这是我，这是我呀！<笑>看着没有？他承认了。<笑>不不不，我不是那意思，不是我。到底是不是你啊？是我。哎，不，不是我。反正我就是我。你们不信，你砸死我算了。没那么便宜，你整的我腰酸背痛，我今天就砸你个金钻骨折。哎，方子，放下。我问你，你师傅是谁呀、啊？金捕头。牙疼。哎呀呀呀！老邢，老邢行了吧？老邢签我的旧钱什么时候还呀？我哪知道去，反正下月开了工钱，我帮他还。有啥？我揍他！我亲舅老爷！哎呦，我的泪我不哎呦，真的，真的，真的，真的，愣着干啥？真的，真的，快扶烟斧头去！啊，没事了，真的，行吗？一天就不干正事儿，就知道添乱。谁叫他对不出暗语啊？行了，你们慢慢对暗语吧，我赶紧去医馆解骨去。老天保佑，千万别有内伤。小心啊！来来来，赶紧铺床休息。好吧。我找谁惹谁了呢？疼死我了！躲躲躲躲哪去啊？人家在暗，我们在明，躲哪都一样。那我们总不能一直这么提心吊胆下去吧？有芙蓉在，我们当然是不会担心的了。嗯、啊，就他那两下子。哎，你什么意思啊？我武功比你差了还怎么了啊？有本事你点我，点我啊！哎呀妈！刚才怎么回事啊？刚才那叫口技。哎，跟你拼了，老贼！回火点！行行行行！哎呀，好嘞好嘞，赶紧休息吧，把体力都耗光了，敌人真的来了咋办？哎呦！哎呦！睡不着啊？白大哥讲个故事吧。白大哥没心情改天吧？嫂子，你看他欺负我。好好好老白，随便讲一个嘛。哎，好好讲讲讲，走吧。嗯、上回书说到、嗯，刚刚到了三更天、嗯，书生有点困了，躺到了床上，忽然就听到了几声猫叫。喵、嗯！你听就听，你哆嗦什么呀？老那个猫猫叫以后呢、嗯？这时候书生下了炕，准备出门看看，刚到门口。就听到，门竟然自己开了。哎呀妈！哎呀妈！小六，你下回你进门，你先吃灰针行不行啊？等会儿，我问你，我是谁？郭芙蓉。哎，你聪明，你的伤好了没有？没大碍了。没骨折，吃了点药，休息两天就没事了。嗯，那就早点休息吧。那、嗯、你今天还住这儿？我是来找老白的。啊？老白，咱哥俩单独聊聊。去了找你呢。来来。你也别站着呢，坐吧，别坐了，有话赶紧说，我明儿还早起呢。你每天都起得很早吗？废话，我不起早，客人你伺候啊。你还伺候客人呢？又是废话，谁家跑堂的不伺候客人？跑堂？你没觉得辛苦吗？
不是你今儿咋问我这个呢？我不一直都干这个吗？你就不能换个职业，正好的身手，干跑堂，不可惜了吗？嗯，谁告诉你，我身手好来着？还跟我装呢？燕斧头的话我怎么听不明白呀、啊？别啃指甲了，朕大人了，还啃？我啃不啃跟你有啥关系？指甲啃坏了不要紧，手指头啃坏了拿啥点穴？点穴？谁告诉你我会点穴的？你从没跟别人提起过吗？口够紧的，不愧是道圣。你你说谁是道圣？你呀、啊？难道还是我？啊？现在是法治社会啊，凡事都讲个证据。你说我是道圣，证据呢？<笑>千万别逼我动手哦！好了好了，老白的身份暴露了！啊啊啊！小六已经知道老白是道圣，现在正逼问他呢。啊！杨桃，我再也不敢了，我也是一不小心才上了贼船的。这么多年来，我命再苦没怨过政府，点儿再背也没怨过社会。您大人有大量，就原谅我这一回吧。你咋能这样呢？哎呀妈，这回可热闹了！这事儿啊，按谁包谁包吧。大嘴，这是官呀，官呀！哎，掌柜的，掌柜的，先别着急。子曾经曰过：“君子喻于义，小人喻于利。”啥意思吧？小六也不是不讲理的人，就算是不讲理，咱们还有银子吗？银子都不管用的话，那就只能请兄妹另多了。只要你一句话，这事就包我的闹。你打算怎么办？既然被逼到这个份上，那就一不做二不休。人家是个捕快呀、啊！捕快怎么了？咱这是被逼无奈，狗急也得跳墙啊！你就好好跳嘛！要人干啥？谁要人啊？不要人，啥意思？给他弄碗迷魂汤啊！哦、哎呦，不是，你们以为我要掐死他呀、啊？拜托，有没有搞错？人家是捕快啊！行了行了，各自准备，随时开战。好，那咱们弄碗汤去。哎我错了，我白展堂对天发誓，以后我再干那些偷鸡摸狗的事儿，就让我没娘。你，你老打人呢你、啊？光打，我还踹呢，踹死你这个没用的东西！我打人呢，五块三用四星起压两名。小六，小六，小六，小六，干嘛呀？王叔啊，你上来干啥呢？你消消气，我来给你上节去了。是是是，啊，他不懂事，你就懂事。你谁呀你？滚一边去！哎，小六，你别蹬鼻子上脸啊！你，你什么你？赶紧把这碗汤给我喝了，一点也不许笑。你是黑店的？不要胡说嘛，从哪看出来的呀你？不是黑店，哪来的这迷魂汤啊？哎呀，今晚的太阳不错哈、啊，昨天晚上早点也很好。漂亮，你真的挺帅。嗯，小心！别打他！这个小六是假的。哼、啊，你啥意思？咋当跑堂的？你连马脚都藏不住，怎么当飞贼？嗯，你啥意思？注意，你看，真的小六有这么小的脚。你你你把小六弄哪儿去了啊？这这这这好厉害的轻功啊！我去看看。不用来吧，战堂。小贝还在外面呢，你们在这儿待着啊，哪儿也不许去。好，待着，待着。出来了！哎呀，诸位都在呢。走了。有衣裳没有？来两件。走走走走，等着，我马上给你拿着。走走走，走走走，走走。哎呦，大王，大王，回来，帮我找些辣子。哎，你等我啊。不好意思，哎，这汤没人喝吧？不好意思了。哎，小六，小六，开我。哎，味道不错，就是有点儿。有点啥呀？妈。昨天晚上可真够悬的，这一步走错就有可能出人命。可不是嘛
。我早说了，有芙蓉在，大家都别担心。我同意。昨天幸亏有你。你们放心，我会好好保护大家的啊。哎，小亮，来来来，这边这边，你莫撕吧。嗨，我很好，你们好吗？好，大声一点吗？好，耶，我很爱你们呢。接下来，为大家献上一曲。不对，不不对，我乱了，刚刚说到哪儿了？献上一曲。我我我重说啊，刚才我跟十寸八殿的弟兄开了个会，我们一致决定，是你们吗？是我们呀。是你们吗？是我们呀。这些需要证明，怎么证明啊？我脑子不好使，你们互相证明，从秀才开始。我我我来，吴少美还是我美？当然是你美，你比他美一百八十倍。是他，证明完毕，你证明我。我和你追风师兄谁更帅？当然是他帅，他比你帅一千八百多倍。啥味儿？但是你比他有内涵。是的，证明完毕。哎，赶紧的，站堂，你愿意去呢吗？不愿意。是的，你愿意嫁给我吗？不愿意。嫁给我。谁呀？少不留爷就是灭定之灾。跟我来，跟我来。我来问你，昨天早上你们要着卖身契，说我嫂子什么来着？哎，咱咱咱咱咱换个别的题。就这个，你说我啥来着？你说你心黑手毒不积德，活该在家守活寡。干啥？太好了，你得卖身契，这辈子都不要想要回去。哎，莫小贝，昨天晚上你的作业谁帮你做的呀？那是我自己做的啦！家长，你还有孩子，谁能用成我这个样子呢？你胡说八道！全部证明完毕，请燕普头做指示。啊，带着做的，都是自己人，是吧？是是是，对。我们早就布下了天罗地网，等道圣一来，就打他个措手不及。这个人的武功可非同一般。没有，我们就早就做好准备了。什么准备？想不起来了。反反反反反正不成功，变成人。都拿好了，红丝带，每人一根，都把它绑在右手上，回头打起来，啊，别伤到自己人啊！小刘不会真的打起来吧？开嘛玩笑呢？十寸八殿的弟兄都在外边埋伏好了，不打等干嘛？小刘，你看能不能出去打？回头砸坏了东西也不好收拾。也是，真的。这话我就不爱听了。是朝廷的脸面重要，还是你的店面重要？是啊，掌柜的，都这时候你还一点觉悟都没有？朝廷重要吗？啊，但是我的店面也刚装修过呀。对，店铺头，店铺头，你要我们做啥你就吩咐呗。哎，接下来要做的，那就是等，等，嗯嗯、对，那得等到啥时候？就是啊，嗯、等到道生出来呀、啊。哎，有点耐心，咱们就在这等。哦，等等等,等，必须等，指令。就就起来起来起来，来起来，行行行行行行，来了起来起来来来来来来来，行行行。哎，咱们呢，这边等也不是办法，想个办法，把它记出来。怎么记啊？记啊！记啊！你听着，道生，观音就在我身上，有种你就来拿，没种你就别号称是道生。哎呀，这管用吗？这？要不你来？哎，对你来，来个激烈点的，来，越难听越好。别别别别别别。这方面我不太擅长。你要不来，我只能认为你跟他是同党。嗯、我来，我来。我来我来嗯，道生，你就是一个不折不扣的胆小鬼。啥、啊？你这骂太客气，你看我的。道生，你就是个狗娘养的。还粗俗。坏。道生，你就是一吃软饭的。谁打你？太可气了呀！刀<笑>生，不要怕，你是你的啊，你就是一个胆小无数的瓜怂。赶紧来，看我了。大
小生，你就是个禽兽不如的畜生，连畜生都不如。诸<笑>位接着骂，我四处巡视一下。哈哈哈哈哈！哎，行了，行了，哎，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，他们这么骂你，你难道一点都不生气吗？嗯，要不要我去帮你教训他们一下？用不着，你离我远点就行。用不着，你离我远点就行。嗯，你什么意思？嗯，你什么意思？不许学我，听见没有？不许学我，听见没有？再学我，我可不客气了。再学我可不客气了啊！好，有本事跟我学到底。好，有本事跟我学到底。葵花点对手，葵花点，哈哈，跟我斗，哈哈，跟我斗。哎呀，这都啥时候了？哎呀，我看他是不会来了，要来早来了。实在不行，明天再改吧。你看看小贝都困成什么样子了。哎呀，行，今天先收队吧。呃，明天再逮，早点手续啊。来来来来，打发手。哎哎哎，别哭了，都回各屋睡觉吧。干啥呀？是啊。那人不会再来了。你怎么知道的呀？甭问，现在还不是说的时候。哪天，我会一五一十的告诉你。好，你们都回屋睡吧啊！啊，对了，咱俩第一次见面的时候，我穿的什么衣服啊？这都多长时间了，我哪记得这个？啊，哎，效果照你有点分。啥事？水擦，否则皮会烫掉。你干嘛？你谁呀、啊？谁要干啥呀？把你们通通杀了灭口！啊、别吓他们了，他们胆儿小。他们骂人的时候，胆儿可不小。哎呀，娘，娘。才骂他是狗娘养的，是哪位仁兄？呃、嗯，伯、啊、母好，我叫祥玉，可不可饿不饿呀？一路上辛苦的很吧。叫我白三娘吧，白三娘，白三娘。哎呀呀，疼啊！你不能轻点啊！哼，你娘可真行，就为了引你出来，活活偷了四十多颗观音。没偷啊，四十多个观音都在衙门的匾额后面放着呢，而且昨晚还留了字条。那呀，那也不成啊！
，那私闯工厂可是大罪。去去去去去！店长还疼不疼呢？疼，火辣辣的疼，骨还水灵灵的疼呢。不，你娘也真是的啊！明知都是自个儿人，下手还那么重，干啥呢？哎，对了，你娘的手脚筋不是被跳了吗？又长上了呗。呃，我问他了，他死活不说，哼，是不敢说吧？逃狱那可是株连种族的。哎，你还有没有人了？啊？不就因为我娘点了你几下吗？你要不服，你就上楼啊！我绝不拦着你。去啊！我我上楼干啥去？我还不如上衙门呢。哎，大嘴，你可不要胡来啊！咋的？你你怕我告上去啊？这可是叼脑袋的事情。怕了是吧？你把麦子戏还我，还我呀！哎，彩蛋，哎，不，你不还是吧？你等着，小六，烟捕头，给你，给你，给你，称呼大邪，我这是见缝插针。哎呀妈呀，行了，这回就自由了。老白呀，替我谢谢你娘啊，祝她早日入狱啊！<笑>这个还是来听你报段吧。